ஹார்ட் பீட் டூ தௌசண்ட் சிக்ஸ்டீனுக்கு அப்புறம் இப்போ தான் இந்த மாதிரி ஒரு மேடை உங்கள் எல்லாரையும் நான் வந்து சந்திக்கிறேன் எங்கேருந்து ஆரம்பிக்கிறதுன்னு தெரியல ஸோ நன்றியிலிருந்து ஆரம்பிக்கலாம் அப்படின்னு நினைக்கிறேன் நன்றியிலிருந்து ஆரம்பிக்கணும்னா நன்றியிலிருந்து ஆரம்பிக்கணும்னா ஃபஸ்ட்டு என் தாத்தா பாட்டுக்கு தான் நான் நன்றி சொல்லணும் அதாவது தாத்தா பற்றி நான் நிறையா பேசியிருக்கேன் நிறைய இடத்துல பாட்டியை பற்றி வந்து பேசணும்னு ஆசைப்பட்றேன் இங்கே இந்த ஸ்டேஜில் நான் நிற்கிறேன்னா இந்த இந்த மாதிரி வந்து எப்படி சொல்கிறது இப்படி நிற்கிறேன்னா அதுக்கு ஒரே ஒரு காரணம் என்னோட பாட்டி மட்டும்தான் இந்த எவன் படம் வந்து ரெண்டாயிரத்தி பதினாறில் ஒரு ஸ்டேஜில் ப்ரொடியூசர் ப்ரொடியூசருக்கும் டிரெக்டருக்கும் நடந்த ஒரு சின்ன வந்து ஒரு பிரச்சனைனால இந்த படம் வந்து நின்று போகும்போது என் பாட்டி என்னை கூப்பிட்டு என் பேரை நடிக்கிற படம் எந்த ஒரு காரணத்துக்காகவும் வந்து நிற்கக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லி அந்த டைம்லேயே வந்து முப்பது லட்ச ரூபா டேரக்டரை கூப்பிட்டு பட காசு கொடுத்து இந்த படத்தோட ஷூட்டிங்கை வந்து ப்ராசஸ் பண்ணுறதுக்காக அவங்க வந்து ஹெல்ப் பண்ணாங்க அதனால் வந்து அவங்க இல்லைன்னா கண்டிப்பாக இந்த படம் இல்லை இந்த ஸ்டேஜ் இல்லை நானும் இல்லை டீம் இந்த டீம் பற்றி சொல்லணுன்னா ஃபஸ்ட்டு துரைமுருகன் சார் ஃபஸ்ட்டு இந்த வாய்ப்பு எனக்கு கொடுத்ததுக்கு வந்து மிகப்பெரிய நன்றியை தெரிவிச்சுக்கிறேன் அதாவது எல்லாம் நினைக்கிறாங்க இவன் வந்து புலமை பித்தனோட பேரை இவன் வந்து ரொம்ப ஈஸியாக வந்து வந்திருப்பான் அப்படின்னு சொல்லிடலாம் அப்படிலாம் கிடையாது நான் வந்து ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு அதாவது டூ தௌசண்ட் டுவெலில் வந்து நான் நடிக்கணும்னு முடிவு பண்ணி நான் கூத்துப்பட்டில் போய் நடிப்பு கற்றுக்கிட்டு கிட்டத்தட்ட ஒரு இரநூறு ஸ்டேஜில் கிட்ட பண்ணியிருக்கேன் அதுக்கப்புறம் இன் இப்போ என்ன டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி த்ரீ ஸோ பதிமூணு கிட்டத்தட்ட வந்து பார்த்தீங்கன்னா பதினோரு வருஷம் ஆகுது இப்போ தான் என்னோடய ரெண்டாவது படத்தோட ரிலீஸ் அனௌன்ஸ்மெண்ட்டே வந்திருக்கு ஸோ வந்து உங்களுக்கு தெரியணும் நான் எங்கேருந்து வந்திருக்கேன் எவ்வளோ கஷ்டப்பட்டு வந்திருக்கேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நேற்று ஆக்சுவலாக வந்து ஒரு மூணு நாளைக்கு முன்னாடி தான் வந்து இந்த படத்தோட ரிலீஸ் டேட்டை அனௌன்ஸ் பண்ணோம் ஸோ வந்து இன்னைக்கு ப்ரெஸ் மீட் வச்சிடலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு முந்தானே தான் வந்து டிசைட் பண்ணோம் என் பிஆரோ கிட்ட சொன்னேன் என் பிஆரோ சொன்னாங்க சார் உங்களுக்கு யாரை சார் கூப்பிடணும் அப்படின்னு சொன்னாங்க நான் சொன்ன ரெண்டு பேர் அவங்க இங்கே வந்திருக்காங்க ஒன்று என்னோட அண்ணன் பவர் ஸ்டார் அண்ணன் அவரை வந்து நான் முதல் முதல் வந்து ரெண்டாயிரத்தி பன்னெண்டில் பார்த்தேன் எனக்கு வந்து சேது அண்ணா வந்து ரொம்ப ரொம்ப க்ளோஸ் ஃப்ரெண்ட் நானும் சேது அண்ணா வந்து ஜிம்மெட்ஸ் ஸோ வந்து கண்ணா லட்டு திருந்த ஆசையாக படம் பண்ணும் போதுலேருந்து எனக்கு அண்ணனை தெரியும் அண்ணன் ஷூட்டிங்கு போயிருக்கேன் எல்லாமே பார்த்துருக்கேன் அண்ணன் வந்து இப்போ சொல்லிட்டு இருந்தாங்க இந்த மாதிரி வந்து பத்திரிகைக்காரங்கள்லாம் வந்து என்னை பற்றி வந்து இந்த மாதிரி அவதூறு பார்க்க போகிறாங்க இந்த மாதிரி நான் செத்துட்டேன்னு போடுறாங்க அது இதுன்னு சொல்லிட்டு அப்படிலாம் எதுவுமே கிடையாது அண்டர்டேக்கர்னு ஒரு டபுள்யூ டபுள்யூ சூப்பர் ஸ்டார் இருக்காரு அவர் வந்து ஏழு வாட்டி செத்துட்டு தான் வந்து பொழைச்சி பொழைச்சி வந்தார் பொழைச்சி பொழைச்சி வந்தார்னு சொல்லி எழுதுனாங்க இதுதான் உலகத்தில் வந்து மிகப்பெரிய ஒரு மிட் ஸோ இன்னமும் அவர் வாழ்ந்துட்டு தான் இருக்கார் அதனால வந்து நீங்கள் வந்து நூறு வயசு இல்லை இரநூறு வயசு வாழ்வீங்க உங்கள் லத்திகா படம் எப்படி வந்து முந்நூற்றி நாள் ஓடிச்சோ அந்த மாதிரி இரநூறு வயசு நீங்கள் வாழ்வீங்க உங்களுக்கு வந்து உங்களோட நூற்றி எழுபத்தஞ்சாவது படம் நாளைக்கு வந்து என்னோட வாழ்த்துக்கள் இப்பயே தெரிவிச்சுக்கிறேன் நான் அதனால வந்து அண்ணா வந்து ரெண்டாயிரத்தி பன்னெண்டில் வந்து நான் எப்படி பார்த்தனோ அதோட இப்போ மாசா ஸ்டைலாக கெத்தாக தான் இருக்காங்க நான் அண்ணா வந்தனும் சொன்னா என்ன என்ன நான் பன் பத்து வருஷம் ஆகுது இன்னும் இப்படி இருக்கீங்க இவ்வளோ மாசம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதனால் அதை பற்றிலாம் நீங்கள் எதுவுமே கவலைப்படாதீங்கன்னா எப்பயுமே நீங்கள் மாசாக தான் இருப்பீங்க அப்புறம் சனம் ஷெட்டி அவங்க வந்துட்டு ஆக்சுவலாக அவங்க போன அதே சீசனுக்கு வந்து நான் பிக் பாஸ் வந்து போயிருக்க வேண்டியது எல்லாமே ஃபைனலைஸ் ஆகி கடைசி நிமிஷத்தில் வந்து என்னால் வந்து போக முடியாமல் போச்சு ஸோ அந்த சீசன் வந்து நான் ரொம்ப வந்து உன்னிப்பாக வந்து ஒரு நாள் கூட விடாமல் வந்து கவலையோட பார்ப்பேன் அப்படி இருக்கும்போது என் வீட்டில் நான் சொல்லிகிட்டே இருப்பேன் என் வீட்டில் எனக்கும் என் சிஸ்டருக்கெலாம் வந்து சண்டை வரும் அப்பப்போ யார் இந்த சீசன் ஜெயிப்பாங்க யார் வந்து பெஸ்ட் கண்டஸ்டன்ட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அப்போ வந்து என்னோடய தங்கச்சி வந்து வேற ஒருத்தங்களோட பேர் சொல்லும் போது நான் வந்து அந்த அது அதாவது வந்து அந்த சீசன் முடிய முடிஞ்சும் நான் சொன்ன ஒரே ஒரு பேர் வந்து சனம் ஷெட்டியோட பேர் மட்டும்தான் எனக்கு அவங்கள அவ்வளோ பிடிக்கும் அவங்களோட கட்ஸ் ஆகட்டும் அவங்க பண்ண விஷயங்கள் ஆகட்டும் எல்லாமே எனக்கு அவ்வளோ பிடிக்கும் ஸோ நான் இந்த ரெண்டு பேர் தான் இந்த ஃபங்க்ஷனுக்கு வரணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு என்னோட பிஆரோ கிட்ட சொன்னேன் அதே மாதிரி நான் ஃபோன் பண்ண உடனே ரெண்டு பேருமே வந்து ரொம்ப கைண்டா நாங்க கண்டிப்பா உங்களுக்காக வந்து நடத்தி தரோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இவ்வளவு அழகா வந்து அழகா பேசி எனக்காக இவ்வளவு நேரம் உட்கார்ந்து இருந்திருக்காங்க உங்க ஆனா உங்களுக்கு ரொம்ப தேங்க்ஸ் அண்ணா உங்களுக்கு ரொம்ப தேங்க்ஸ் தேங்க்யூ சோ மச் தேங்க்யூ சோ மச்
நான்லாம் வந்து அவ்வளோ தப்பு பண்ணியிருக்கேன் லைஃப்பில் அவ்வளோ பிரச்சனை பண்ணியிருக்கேன் வீட்டுக்கு அடங்க மாட்டேன் அதாவது நைன்த்து படிக்கும் போதே வந்து பைக் வாங்கி தரணும்னு சொல்லிட்டு வீட்டில் இருக்க மீன் தொட்டியை உடைக்கிறது அவ்வளோ பிரச்சனை பண்ணுறது ஸ்கூலில் பங்க் பண்ணுறது ஸ்கூலில் விட்டு நின்றுட்டேன் ஒரு வாட்டி என் தாத்தா கூட்டிட்டு பிரின்சிபல்ட்ட சொல்லி ஸ்கூலில் விட்டுட்டு வருவாங்க பட் நான் என்ன பண்ணுவேன் அடுத்தது மறுபடியும் பைக் வாங்கி தரணும்னு சொல்லிட்டு பிரச்சனை பண்ணியிருப்பேன் இங்கே உட்காந்துருக்காரு கருப்பு சொட்டு கருப்பு கோட்டு போட்டு சித்தப்பா அவர் தான் வந்து என் தாத்தா பாட்டிகிட்ட வந்து சண்டை போட்டு இல்லை பரவாயில்ல அவனுக்கு பைக்கு வாங்கி கொடுத்துருங்க அவன் அதை தான் ஆசைப்படுறான் அதை வச்சு அவன் என்ன ஆகணும்னு நினைக்கிறானோ அவன் ஆகட்டும்னு சொல்லிட்டு எனக்கு அந்த பல்சர் பைக் வாங்கி கொடுத்தாங்க அதுல இருந்து தான் வந்து என்னோட கெரியரே வந்து ஸ்டார்ட் ஆச்சு என்னோட எல்லாமே ஸ்டார்ட் ஆச்சு சாதாரணமா இருந்த ஒரு பையன் இன்னைக்கு உங்க முன்னாடி ஒரு ஹீரோவா நிக்கிறேன் அப்படின்னா என்னைக்குமே நான் வந்து சினிமால ஹீரோவா இருக்கணும்னு ஆசைப்பட்டதே கிடையாது நான் ரியல் லைஃப்ல ஹீரோவா இருக்கணும்னு ஆசைப்பட்டிருக்கேன் அப்படி வந்து நான் ரியல் லைஃப்ல ரியல் லைஃப்ல ஹீரோவா இருந்திருக்கேன் ஒன்ஸ் அப்பான டைம் அதாவது நான் ரேஸ் ஓட்டிக்கிட்டு இருந்த அந்த டைம் அந்த நாட்கள் ஸோ நான் வந்து நான் பண்ண ரெக்கார்டு டூ தௌசண்ட் நைனில் வந்து பண்ண ரெக்கார்டு வந்து இன்னைக்கு வரைக்கும் ரொம்ப பெருமையோட சொல்லிக்கிறேன் இன்னைக்கு வரைக்கும் யாராலையும் வந்து அதை வந்து பிரேக் பண்ண முடியலை நான் போன வருஷம் கூட வந்து ஒரு கின்னஸுக்கு மறுபடியும் ட்ரை பண்ணேன் நான் பண்ண கின்னஸ் ரெக்கார்டை வந்து நானே வந்து உடைக்கணுன்றதுக்காக ட்ரை பண்ணேன் பட் அன்ஃபார்ச்சுனேட்லி அது வந்து இந்த கொரோனா டைமில் பண்ண முடியாமல் போயிடுச்சு பட் கண்டிப்பாக நான் திரும்ப அதை பண்ணுவேன் ஸோ அதுதான் அங்கேருந்து ஆரம்பித்து நான் லைஃப்பில் வந்து என் தாத்தா பாட்டி வந்து எவ்வளோ கஷ்டப்படுத்தியிருக்கேன் அவங்கள வந்து அவ்வளோ கஷ்டப்படுத்தியிருக்கேன் கொஞ்சம் நஞ்சம்லாம் கிடையாது ஆனால் அதெல்லாம் தாங்கி ஏன்னா எங்கள் அப்பா வந்து பார்த்தீங்கன்னா பைக் ஆக்சிடெண்டில் தான் வந்து இறந்தாங்க ஸோ அவங்களுக்கு வந்து மிகப்பெரிய ஒரு பயம் என்னடா இவனும் வந்து அவங்க அப்பா மாதிரியே வந்து பைக் ஓட்டுறானே இதெல்லாம் பண்ணுறானே அப்படின்னு சொல்லிட்டு பட் அதெல்லாம் வந்து நான் ஒரு டைமில் வந்து நானே புரிஞ்சேன் என்னோட கேரக்டர் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா யாராவது வந்து என்னை உட்கார வச்சு அறிவுரை சொன்னீங்களா எனக்கு உயராது மண்டையில் எனக்காக தோணும் திரிட்டு ஒரு நாள் திரிட்டு நானே மாறும் அந்த மாதிரி ஸோ அப்படி முடிவு எடுத்து தான் நான் சினிமாவில் நடிக்கணும்னு வந்தேன் நடிக்கணும்னு வந்தோம்னா நான் நினச்சிருந்தேன் என் தாத்தா போய் தாத்தா எனக்கு ஒரு படம் ப்ரொடியூஸ் பண்ணி கொடுங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு அழகாக கேட்டு இருந்திருக்கலாம் பட் அதை நான் பண்ண கிடையாது நான் வந்து என் தாத்தா எப்படி ஸ்கிராச்சிலேருந்து வந்தாங்களோ அதே மாதிரி நானும் ஸ்கிராச்சிலேருந்து தான் வரணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அப்படின்னு சொல்லி ஃபிலிம் டெக்னாலஜி முடி ஃபிலிம் கோர்ஸ் முடிச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் வந்து ஜெயராவ் மாஸ்டர்கிட்ட தேட்டர் லேபில் வந்து நடிப்பு கற்றுக்கிட்டு கிட்டத்தட்ட ஒரு இரநூறு ஸ்டேஜ் ப்ளே மேலே பண்ணி அதுக்கப்புறம் வந்தது தான் எனக்கு பள்ளிக்கூடம் போகாமலே சான்ஸ் அதில் வந்து நூறு பேர் ஆடிஷன் பண்ணாங்க என்னோட சேர்ந்து நூறு பேர் ஆடிஷன் கொடுத்தோம் அதுலேருந்து ஐம்பது பேராக செலக்ட் ஆகி அதுலேருந்து பத்து பேர் செலக்ட் ஆகி அதுலேருந்து அந்த படத்தோட ஹீரோவாக செலக்ட் ஆகி அப்படி வந்த படம் தான் அது எவன் படமும் அதே மாதிரி தான் அந்த படத்தோட அந்த படத்தில் கிடைச்ச நல்ல பேர்னால எனக்கு கிடைச்ச படம் தான் எவன் ஸோ ஒரு போதும் வந்து இந்த பேனரில் வந்து இந்த எவன் பேனரில் வந்து என்ன சொல்கிறது அந்த புகழேந்தி ப்ரொடக்ஷன்ஸ் இருக்கும்னு நான் எந்த என்றைக்குமே நினச்சது கிடையாது என்னென்னா இந்த படத்தோட ப்ரொடியூசருக்கும் டிரெக்டருக்கும் இருந்த மனசு தாபத்தினால கிட்டத்தட்ட ஒரு மூணு வருடங்களாக இந்த படம் ரிலீஸ் ஆகாமல் இருந்த ஒரே ஒரு காரணத்துக்காக நான் நடித்த படம் என் தாத்தா வந்து கிளாப் போர்டு அடித்து வச்சு தொடங்கின படம் என் பாட்டி வந்து ஹெல்ப் பண்ணி கிட்டத்தட்ட ஷூட்டிங் முடிக்க முடிக்க வச்ச ஒரு படம் வந்து எந்த தா எந்த காரணத்துக்காகவும் நின்று போயிடக்கூடாதுன்றதுக்காக நானே இப்போ எங்கள் ப்ரொடக்ஷனில் வந்து இந்த படத்தை வந்து ரிலீஸ் பண்ணுறோம் உங்கள் எல்லாரோட சப்போர்ட்டும் எனக்கு வந்து ரொம்ப தேவை ஏன்னா வந்து ஒருத்தங்களை ஆக்கிறதும் அழிக்கிறதும் எல்லா சக்தியும் வந்து உங்ககிட்ட தான் இருக்குது பத்திரிகை நண் நண்பர்களான உங்ககிட்ட தான் இருக்குது ஸோ உங்களோட எல்லா சப்போர்ட்டும் எனக்கு வந்து எப்பவும் போ எப்பவும் போல தேவை அண்டு தாத்தா தாத்தா பற்றி சொல்லணும்னா இவ்வளோ நேரம் படப்படம் பேசிட்டு அவரை பற்றி பேசணும் அப்படின்னு நடுங்க கேட்கலாம் தாத்தா பற்றி எவ்வளோ பேர் எவ்வளோ விஷயம் சொன்னாங்க நான் வந்து தாத்தா கிட்ட வந்து கற்றுக்கிட்ட ஒரு மிகப்பெரிய விஷயம் நம்பிக்கை அதாவது உங்கள் எல்லாருக்கும் வந்து இந்த நிறைய பேருக்கு இந்த கதை தெரிஞ்சிருக்கும் சில பேருக்கு இந்த கதை தெரிஞ்சிருக்காது ஸோ நான் சொல்லி ஆசைப்பட்றேன் எழுபத்தி ஏழு ஆயிரத்தி தொள்ள ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி அஞ்சில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சின்ன பையன் வந்து வீட்டு வீட்டில் வந்து நம்ம அப்பு தெருவில் இருக்க நம்ம வீட்டில் வந்து உட்காந்துட்டு இந்த மாதிரி வந்து தாத்தாவை பார்க்கணும் புலமை பித்தனையாவை பார்க்கணும் அப்படின்னு சொல்கிறாரு அப்போ வந்து தாத்தா கிட்ட இருந்த செக்யூரிட்டி ஆஃபீஸர்ஸ் வந்து இந்த மாதிரி வந்து இல்லை அவர் வந்து ஐயா வந்து ரெடி ஆகிட்டு இருக்காங்க செக்ரட்டரி செக்ரட்டரி போகணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவர் ரெடி
அந்த 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 பிரபாகரன் என்னோட தலைவர் வந்து உட்கார்ந்துருக்காரு தாத்தா பார்க்க எதுக்குன்னு கேட்டீங்கன்னா போற தொடங்கணும்னா இந்த மாதிரி வந்து என்ன எம்ஜிஆர்ட்ட கூட்டு போய் விடுங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு பேசுறாரு அங்க நடக்கிற கஷ்டங்கள் எல்லாம் சொல்றாரு அப்போ சொல்றப்போ இவர் வந்து தாத்தா வந்து எல்லாம் கதையும் கேட்டுட்டு கண்ணில் தண்ணியோட ஒரு விஷயம் ஒரு கையை பிடிச்சி ப்ராமிஸ் பண்றாரு அதாவது என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா தம்பி என்கிட்ட பணபலம் இல்ல படபலம் இல்ல ஆனா மனபலம் இருக்கு இப்ப உங்களுக்கு பண்ணி கொடுக்கற சத்தியம் தான் என்னோட உயிர் மூச்சு இருக்கிற வரைக்கும் விடுதலை புலிகளுக்காக நான் என்னைக்குமே வந்து சப்போர்ட்டா இருப்பேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவருக்கு என் தலைவருக்கு என் தலைவர் பிரபாகரனுக்கு என் தாத்தா செஞ்சு கொடுத்த சத்தியம் அதை அடைச்சி நோச்சு வரைக்கும் வந்து காப்பாத்தார் எனக்கு தெரியும் அவர் கூடவே அதே அப்புத்தர் வீட்லயே இருந்திருக்கேன் அதாவது வந்து பெட்டி பெட்டியா காசு எடுத்துட்டு வந்து இவங்களுக்கு சப்போர்ட் பண்ணி பேசுங்க அவங்களுக்கு சப்போர்ட் பண்ணி பேசுங்க அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க அவரு நினைச்சிருந்தா எந்த சைடு வேணாலும் இந்த சைடு இல்ல அந்த சைடு எந்த சைடு வேணா திரும்பி இருக்கலாம் ஆனா எந்த பக்கமும் சாயாத ஒரே தலை என் தாத்தா அப்படிப்பட்ட ஒருத்தர் கிட்ட இருந்து நான் வந்து எடுத்துக்கக்கூடிய ஒரு விஷயம் வந்து தன்னம்பிக்கை தன்னம்பிக்கை அப்படின்ற ஒரு விஷயம் தான் அவரு கடைசி நாள் அவரை நான் பார்க்க போறேன் ஹாஸ்பிட்டல்ல தாத்தா என்னோட ஹீரோ அவரை நான் பார்க்க போகும் போது நான் வந்து அவருக்கு தைரியம் சொல்றதுக்காக போறேன் அவர் வந்து வெண்டிலேட்டர்ல இருந்திருக்காரு அதாவது நம்ம வயசுக்கு வந்து என்னோட வயசுக்கே வந்து வெண்டிலேட்டர்ல இருக்கேன்னா அது வந்து ஓகே அவுட் ஆஃப் கண்ட்ரோல் தான் அர்த்தம் ஸோ வெண்டிலேட்டர்ல இருந்த யாருமே வந்து வெளியில ஒரு ஒரு நைன்டி நைன் பாயிண்ட் நைன் பர்சன்ட் வந்து வெண்டிலேட்டர்ல இருந்து வெளியில வர்றதுக்கு நான் வாய்ப்பே கிடையாது அப்படி ஒரு டைம்ல வந்து டாக்டர்ஸ் என்னை கூப்பிட்டு சொல்றாங்க இந்த மாதிரி வந்து தாத்தா வந்து ரியாக்ட் பண்றாங்க வெண்டிலேட்டர்ல இருந்து எடுக்க போறோம் நீங்க வந்து ஏதாவது பேசுறதுனா பேசலாம் அப்படின்னு சொல்லி சொல்றாங்க நான் வரேன் ஐசி உள்ள போறேன் மலர் ஹாஸ்பிட்டல்ல போயிட்டு தாத்தாவோட கையை பிடிக்கிறேன் கையை பிடிச்சோன்னா தாத்தா கிட்ட சொல்றேன் தாத்தா எதுக்கும் கவலைப்படாதீங்க நான் இருக்கேன் அமெரிக்கா இல்லை லண்டன் இல்லை இந்த உலகத்துல எந்த மூளைக்கு கூட்டு போயினாலும் உங்களை நான் வந்து சரிப்படுத்துவேன் நான் பாத்துக்கிறேன் தாத்தா அப்படின்னு சொல்றேன் அப்ப அவர் வந்து எப்பயுமே ஒரு சிரிப்பு சிரிப்பாரு அந்த கெத்தா கம்பீரமா அந்த மாதிரி ஒரு சிரிப்பு லைட்டா அப்படியே சிரிச்சாரு சிரிச்சுட்டு என் கையை அழுத்தி பிடிச்சாரு டைட்டா அழுத்தி பிடிச்சிட்டு சொன்னாரு தம்பி நீ தைரியமா இருப்பா பாட்டிய பாத்துக்கோ அப்படின்னாரு நம்பிக்கை தான் நம்மளோட ஒரே சொத்து அப்படின்னு சொன்னார் ஸோ அவர்கிட்ட இருந்து நான் எடுத்துக்கிற அந்த விஷயம் வந்து நம்பிக்கை தைரியம் மட்டும்தான் இந்த இடத்துல கண்டிப்பா என்னோட தாத்தாவை நான் வந்து ரொம்ப மிஸ் பண்றேன் அவர் இருந்திருந்தா வேற மாதிரி இருந்திருக்கும் சீனே பட் ஓகே என்னோட பாட்டிக்காக என்னோட பாட்டி முன்னாடி இந்த ஸ்டேஜ்ல வந்து நான் நிக்கிறது வந்து நான் ரொம்ப பெருமைப்படுறேன் உங்க எல்லாரோட ஆதரவும் எனக்கு ரொம்ப தேவை மறுபடியும் இங்க வந்த எல்லாருக்குமே என்னோட ஃபேன்ஸ் என்னோட ஃபேமிலி என்னோட ஃபேமிலி ஃபேன்ஸ் கிடையாது ஃபேமிலி ஆக்சுவலா ரெண்டாயிரத்தி பதினாறுக்கு அப்புறம் நான் இப்பதான் அவங்களை எல்லாம் மீட் பண்றேன் நான் வேற மீட்டே பண்ண கிடையாது ஒரு 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 ஃபேன் மீட்டோ எதுவுமே நான் வந்து பண்ணது கிடையாது என்னோட ஃபேன்ஸ் பத்தி சொல்லணும்னா நீங்க நினைக்கலாம் என்னோட ஃபர்ஸ்ட் படம் இப்ப வந்து இவ்வளவு பேர் வந்திருக்காங்களே டிஷர்ட் எல்லாம் அடிச்சிருக்காங்களே போஸ்ட் ஓட்டிருக்காங்களே அப்படி அப்படின்லாம் ஆக்சுவலா என்னன்னா இது வந்து உங்களுக்கு வந்து புதுசா இருக்கு நான் வந்து ரெண்டாயிரத்தி பன்னெண்டுல படமே நடிக்காதப்போ நான் பைக் ரேஸ் ஓட்டிட்டு இருந்தப்பயே எனக்காக போஸ்ட் ஓட்டிருக்காங்க எனக்காக வந்து எனக்காக வந்து நின்று இருக்காங்க அப்படி இருக்கும் போது இப்ப என்னோட படம் ரிலீஸ் ஆகுது ஸோ சொல்லவா வேணும் ரொம்ப 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 நன்றி உங்க எல்லாருக்குமே தேங்க் யூ ஸோ மச் நீங்க இல்லாம எப்பவுமே நான் இல்ல உங்களோட உங்களோட இந்த லவ் அண்ட் அஃபெக்ஷன் தான் அதாவது நான் ஒரு தாத்தா இறந்ததுக்கு அப்புறம் கிட்டத்தட்ட நான் வந்து ரொம்ப எமோஷனலா பிரேக் டவுன் ஆயிட்டு நான் ஊருக்கு போய் ஊருக்கே போய் இருந்துட்டு ஒரு ஆறு மாசம் என்னோட பாட்டி கூட வேண்டாம் எதுவுமே வேண்டாம் இனி யாருக்காக நம்ம என்ன பண்ணணும் தாத்தாவே இல்ல அவருக்காக தான் நம்ம சாதிக்கணும்னு நினைச்சோம் அந்த லெகசியை வந்து கொண்டு போகணும்னு நினைச்சோம் பட் அவரே இல்லை இதுக்கப்புறம் நம்ம என்ன பண்ண போறோம்னு சொல்லிட்டு நிறைய பேனிக் அட்டாக் எல்லாம் வர ஆரம்பிச்சுது ஆஹ் நான் ஊர்ல போய் இருந்துட்டேன் அப்போ என் பாட்டி என்னை கூப்பிட்டு சொன்ன விஷயம் ஒரே விஷயம் தான் நீ வந்து உன் தாத்தாக்காக தான் எல்லாம் பண்ற உன் பாட்டிக்காக தான் எல்லாம் பண்றேன்னு சொல்ற ஓகே உன் தாத்தா போயிட்டாரு சரிதான் அதுக்காக நீ வந்து இங்க உடஞ்சு போய் உட்காந்துருக்க உன் பேனிக் அட்டாக் இருக்கு ட்ரீட்மெண்ட்ல இருக்க எல்லாம் ஓகே தான் பட் ஒரே ஒரு விஷயம் நினைச்சு பார்த்தேன்னு கேட்டாங்க என்ன அப்படின்னு கேட்டேன் டூ தௌசண்ட் எயிட்ல இருந்து டூ தௌசண்ட் டுவெல் வரைக்கும் நீ பைக் ரேஸ் ஓட்டிக்கிட்டு இருந்தப்போ நீ ஒரு ஹீரோ கிடையாதப்போ அப்ப நீ வந
இந்த எல்லாருக்காகவும் தான் இந்த படம் இந்த எவன் வந்து உங்க எல்லாருக்காகவும் தான் ஏழாம் தேதிக்காக என்னால சத்தியமா வெயிட் பண்ண முடியல ஏன்னா ஏழு வருஷம் வெயிட் பண்ணிட்டேன் கண்டிப்பா தேங்க்யூ ஏழு வருஷம் வெயிட் பண்ணிட்டேன் மேல வெயிட் பண்ண முடியாது எல்லாருமே வந்து தேட்டர்ஸ்ல போய் படம் பாருங்க இன்னொரு விஷயம் மதுரா அக்கா சொல் மதுரா அக்கா சொல்லும் போது சொன்னாங்க இந்த மாதிரி வந்து என் படத்துல வந்து தம் அடிக்கிற சீன் வைக்க மாட்டேன் தண்ணி அடிக்கிற சீன் வைக்க மாட்டேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் அவங்க கிட்ட சொன்னேன்னு சொன்னாங்க ஆமா இது வரைக்கும் நாலு படம் நடிச்சு என்னோட ரெண்டாவது படம் ரிலீஸ் ஆக போது அடுத்தது சாவரம் ஆண்டனி ரெண்டு படம் ஷூட்டிங் போயிட்டு இருக்கு என்னோட எந்த படங்கள்லயும் தம் அடிக்கிற சீனோ இல்ல தண்ணி அடிக்கிற சீனோ கிடையவே கிடையாது இதுக்கப்புறம் நான் எவ்வளவு படம் நடிப்பேன்லாம் எனக்கு தெரியாது நான் பத்து படம் நடிக்கலாம் இல்ல நூறு படம் நடிக்கலாம் எனக்கு சத்தியமா தெரியல அது வந்து அந்த இறைவன்ட்டையும் என்னோட கடவுள் என்னோட கடவுளா நான் பாக்குறேன் என்னோட தாத்தா கிட்டே இருக்கு அவரோட பிளஸிங்ஸ் ஸோ ஆனா ஒரே ஒரு விஷயம் நான் பத்து படம் நடிச்சாலும் சரி நூறு படம் நடிச்சாலும் சரி என்னோட என்னோட கடைசி படம் வரைக்கும் எந்த படத்திலையும் நான் தம் அடிக்கிற மாதிரி ஒரு சீனோ இல்ல நான் தண்ணி அடிக்கிற மாதிரி ஒரு சீனோ வராது ஏன்னா நான் ஏன்னா நான் நிஜத்திலேயே டீ டோட்லர் நான் வந்து படத்துல டீ டோட்லர் கிடையாது நிஜத்துல டீ டோட்லர் இங்க எவ்வளவு பேர் இருக்கீங்களோ அதுல எவ்வளவு பேருக்கு என்ன தெரியுமோ அவங்களுக்கு தெரியும் நான் யாருன்னு சொல்லி இது சிம்பிளா ஒரே ஒரு விஷயம் தான் மற்றவங்களுக்காக எல்லாம் கிடையாது எனக்காக என்னோட ரெப்புடேஷனுக்காக என்னோட தாத்தாக்கு அந்த பழக்கம் கிடையாது என்னோட அப்பாக்கு அந்த பழக்கம் இருந்தது கிடையாது ஸோ ஆப்வியஸா அங்கிருந்து வந்த ஒரு நல்ல விஷயம் தான் அதை வந்து நான் கேரி பண்ணி கொண்டு போகணும்னு நினைக்கிறேன் அக்கா சொன்னாங்க எவ்வளவு எவ்வளவு பெரிய பெரிய ஹீரோஸ் படத்துல எல்லாம் வந்து தம் அடிக்கிற மாதிரி சீன் வருது தண்ணி அடிக்கிற மாதிரி சீன் வருது அவங்க எல்லாம் வந்து சரி அவங்க பண்றாங்க பண்ணலன்றது என்னோட பிரச்சனை கிடையாது நான் பண்ணணும்னு ஆசைப்படுறேன் அவங்களுக்கு கோடி ஃபேன்ஸ் இருக்கலாம் ஆனா என்ன நம்பி எனக்கு பத்து ஃபேன்ஸ் இருப்பாங்க அந்த பத்து ஃபேன்ஸ்ல அந்த பத்து ஃபேன்ஸ்ல ரெண்டு பேர் என்னோட எண்ட் ஆஃப் மை கெரியர்ல அவங்க வீட்டுல இருந்து ஒருத்தவங்க வந்து என்கிட்ட எப்பா திலீப்பா உன்னால தான்ப்பா என் புருஷனோ இல்ல என் பையனோ இல்ல எங்க அப்பாவை வந்து குடிக்கிறது நிறுத்தினா இல்ல வந்து தம் அடிக்கிறது நிறுத்தினா உன்னை ஃபாலோ பண்றான் பாவம் அப்படின்னு சொன்னாங்கன்னா அதை விட சந்தோஷம் வேற எதுவுமே எனக்கு கிடையாது ஸோ இங்க வந்திருக்கிற எல்லாருக்குமே நன்றி 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 லவ் யூ ஆல் சீக்கிரம் உங்க எல்லாரையும் தியேட்டர்ல பாக்குறேன் லவ் யூ லவ் யூ லவ் யூ லவ் யூ லவ் யூ அனைவருக்கும் வணக்கம் இங்க வந்திருக்கிற பிரஸ் அண்ட் மீடியா நண்பர்களுக்கு வணக்கம் ஸோ எனக்கு இங்க வந்து ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கு என்ன இன்வைட் பண்ணதுக்கு திலீப் அண்ணவர்களுக்கு ரொம்ப ரொம்ப நன்றி எனக்கு இங்க வந்ததுக்கு அப்புறம் தான் எனக்கு தெரியும் புலமை புத்தன் ஐயாவோட ஒர்க் பத்தி எனக்கு தெரியும் தென் பாண்டிச்சி மை லெட் மை ஃபேவரட் சாங் அப்படி அந்த பாட்டு கேட்டால் அதெல்லாம் இந்த ஃபீலிங்கை வந்து டிஸ்கிரைப் பண்ண முடியாது ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு ஐயாவை சந்திக்க முடியலையே அந்த பாகியம் எனக்கு கிடைக்கலையேன்ற வருத்தம் தான் எனக்கு இன்னைக்கு இருக்கு பட் அவங்க இங்க இல்லைனாலும் அவங்களோட ஆசீர்வாதம் அவங்களோட பிரசன்ஸ் நம்ம மனசுல இருக்கு இன்னைக்கு ஒவ்வொருத்தரும் பேசும்போது அது வந்து we are remembering him so fondly i think um, that is the legacy he's left behind so you have a very very huge responsibility diliban <laughs> so evan abdina makkal kekra kelvi ku diliban or angikaram kudukka alu kudukra alavukku or vetri evan pado paakanu nrade enoda vaalthu i wish the whole team of evan uh, director durai murugan avangaloda debut film idu Uh, and uh, heroine deepthi mano uh, deepthi mane sorry avanga iniki illa shooting la busy a irukanga appdin sonanga and uh, sasi dharan music composer and um, uh, shivraman sir ellorkum periya periya vaalthukal i hope the movie does wonderfully chinna padam periya padam endra vyathyaso audience ku theriyadu or theater varaiku kondu varadhukku evlo kashto evlo struggles daandi வராங்க ஒரு ப்ரொடியூசர்ன்றது நம்ம எல்லாருக்குமே தெரியும் ஸோ ஒன்ஸ் தியேட்டருக்கு வந்துட்டா பெரிய படம் சின்ன படம்ன்ற வித்தியாசமே கிடையாது நல்ல படமா இருந்தா கண்டிப்பாக அதை சப்போர்ட் பண்ணுங்க அது வந்து அந்த சப்போர்ட் எப்படி பண்றீங்க அதை எப்படி ஆடியன்ஸ் வரைக்கும் நீங்க கொண்டு போவீங்கன்றது ப்ரெஸ் கையில தான் இருக்கு ஸோ கண்டிப்பாக சப்போர்ட் அப்கமிங் டேலண்ட்ஸ் நியூ டேலண்ட்ஸ் இன்னும் கொஞ்ச நேரம் நான் பேசுற மாதிரி இருக்கும் அண்ட் மோகன் சார் ஸ்பெஷல் மென்ஷன் என் பேர் தப்பா சொன்னது இல்லை ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை சார் நோ ப்ராப்ளம் நீங்க பேசுறது அப்படியே கேட்டுக்கிட்டே இருக்கலாம்னு தோணுது அப்படியே ஒரு கூஸ் பம்ஸ் மாதிரி வந்தது எனக்கு நிறைய விஷயங்கள் அதில் புரியல பட் நான் பேசி தெரிஞ்சுக்கிறேன் ஓ மை காட் எனக்கு வந்து உண்மையிலே இங்கே இன்னைக்கு வந்தது அவ்வளோ சந்தோஷமா இருக்கு நிறைய விஷயங்கள் நான் வந்து தெரிஞ்சுக்கிட்டேன் 
நீங்க பேச மாதிரி தமிழ் ஒரு நாள் நானும் பேசணும்ன்ற ஒரு இன்ஸ்பிரேஷன் எனக்கு வந்திருக்கு சார் ஐயோ கண்டிப்பா சார் பரவாயில்ல சார் ஸோ தமிழ் எனக்கு ரொம்ப ரொம்ப பிடிச்ச ஒரு மொழி எனக்கு எப்போ எல்லாம் எனக்கு வாய்ப்பு கிடைக்கிறதோ தமிழ்ல பேசணும்னு நான் ஆசைப்படுறேன் நான் ட்ரை பண்ணிட்டு இருக்கேன் ஸோ கண்டிப்பாக ஐ வில் கீப் ட்ரைங் இன்னொரு விஷயம் ஸ்பெஷல் மென்ஷன் நீங்க பண்ணணும்னா எனக்கு படத்தோட சினாப்சிஸ் நேற்று கொடுத்தாங்க திலீப்னு அவங்க ஸோ அதில் வந்து நான் கேட்ட ஒரே கேள்வி இந்த படத்துல என்ன புது விஷயம் நீங்க வந்து ஹைலைட்டா நீங்க காமிச்சிருக்கீங்க என்ன ஒரு ட்ரெண்ட் செட் பண்ணணும்னு நீங்க இருக்கீங்க அப்படின்னு சொல்லி ஸோ அவங்களோட பேக்ரவுண்ட் அவங்க சொன்னாங்க ஸோ ஹீ ஹோல்ட்ஸ் அ கின்னஸ் கின்னஸ் புக் ஆஃப் ரெக்கார்ட்ஸ் ஹீ ஹோல்ட்ஸ் ஃபார் ரேசிங் வீலிங் நான் வந்து ஓ மை காட் அப்படின்னு சொன்னேன் அண்ட் ஹி இஸ் பீன் த யங்கெஸ்ட் டூ வீலர் ரேசர் அண்ட் ஆல்சோ ஃபோர் வீலர் ஓகே அடுத்ததாக பண்ணுங்க and um, and he has done his own stunts so 20 story building la nda gudichi irukanga without using any dupes and rudella sonnanga and um, he is done his film making in london nanu london la irundirke but adu mattum da common element uh, so uh, and he is uh, taken extensive acting training and uh, stunts training idellame vande oru romba romba enak as an actor romba inspiration a irukku ஸோ இவ்வளோ முயற்சி நீங்கள் செஞ்சுருக்கீங்க இவ்வளோ எஃபர்ட்ஸ் நீங்கள் போட்டிருக்கீங்க கண்டிப்பாக அது ஆல் யுவர் எஃபர்ட்ஸ் வில் பே ஆஃப் த்ரூ திஸ் மூவி என்னோட மனசார்ந்த வாழ்த்துக்கள் உங்களுக்கு திறமைக்கு என்றைக்குமே என்னோட ரெஸ்பெக்ட் இருக்குது என்றைக்குமே நான் மதிக்கிறேன் அண்டு அப்கமிங் ஆர்டிஸ்ட்டுக்கு கண்டிப்பாக நம்மளால் முடிஞ்ச ஒரு ஹெல்ப் நம்ம பண்ணணும் தட் இஸ் பை வாட்சிங் த மூவி ஸ்பீக் அபவுட் இட் ரைட் அபவுட் இட் அண்டு நல்ல விஷயங்கள் இருந்தால் அது வந்து பாராட்டணும் ஸோ ஏன் மூலியமா எவன் படத்துக்கு ஒரு சின்ன விதத்துல ஒரு ப்ரமோஷன் ஆகுதுன்னா ரொம்ப ரொம்ப சந்தோஷம் அண்ட் யா இப்போ ஸ்டண்ட்ஸ் பத்தி பேசும்போது ஒரு விஷயம் ஐ ஜஸ்ட் வாண்ட் டு ரிக்வெஸ்ட் டு திலிம் ஃபிராட்டர்னிட்டி இப்போ ரீசெண்டா ஒரு ஃபியூ மந்த்ஸ் ஐ திங்க் லாஸ்ட் இயர் நம்ம பார்த்தோம் ஸ்டண்ட்ஸ் பண்றவங்க வந்து வித்வுட் சேஃப்டி மெஷர்ஸ் இது உங்களுக்கும் சொல்றேன் திலீபன் டூப் யூஸ் பண்ணல ஓகே பட் உங்களுக்கு அந்த சேஃப்டி ஆஸ்பெக்ட் ஒன்று இருக்கு ரொம்ப எல்லாம் ரிஸ்க் எடுத்துக்காதுங்க ஸோ ப்ளீஸ் மேக் யூஸ் ஆஃப் சேஃப்டி மெஷர்ஸ் அண்ட் ஸ்டண்ட்ஸ் பண்றவங்களுக்கு ஸ்டண்ட்ஸ் அசிஸ்டன்ஸ் பண்றவங்களுக்கு இந்த ரொம்ப ரிஸ்கியான ஸ்டண்ட்ஸ் பண்ணும்போது அவங்களுக்கு ஒரு ஹெல்த் அண்ட் சேஃப்டி இன்சூரன்ஸ் மாதிரி ஒரு விஷயம் இந்த டெக்னீஷியன் யூனியன்ல அரேஞ்ச் பண்ணாங்கன்னா அவங்களுக்கு ரொம்ப அது வசதியா இருக்கும் ஸோ நிறைய டெக்னீஷியன்ஸ்க்கு இது ஒரு சேஃப்டி நெட்டாக இருக்குன்றது என்னோட திஸ் இஸ் மை பர்சனல் ஒப்பீனியன் இந்த மாதிரி ஒரு விஷயம் இந்த மாதிரி ஒரு சிஸ்டம் ஸ்டார்ட் ஆனால் எல்லோருக்கும் அது வந்து ஹெல்தியாக இருக்குன்றது என்னோட ஒப்பீனியன் ஸோ திஸ் இஸ் மை ரிக்வெஸ்ட் டு த ஃபிலிம் ஃபிராட்டர்னிட்டி மற்றபடி ஐ விஷ் த என்டையர் டீம் ஆஃப் யுவன் கிராண்ட் சக்ஸஸ் ஏப்ரல் செவன்த்துக்கு ஐ எம் லுக்கிங் ஃபார்வர்ட் டு இட் கண்டிப்பாக தியேட்டரில் படத்தை பாருங்கள் and uh, please give your uh, good feedback to the movie also criticisms constructive criticism so that they work better and uh, give you better movies romba romba nandri yen uiril melana ratathil ratamana rasirile taimarla vandirukan therla taimarla sagavarile ungal anaivarkum nenjaram manadara ennude vaalthukal na iniki inda nigachila kalandukalla romba peruma padran ena என்னுடைய இரண்டு கண்கள தொலைக்காட்சியும் பத்திரிகை நிறுவனம் யூடியூப் சேனலும் மற்றும் இங்கே வந்திருக்கும் அனைத்து உள்ளங்களுக்கும் என்னுடைய வாழ்த்துக்களை சொல்றேன் என்னுடைய பிக்கப் படத்துல ஒரு பேட்டி கொடுக்கும் போது எல்லா பிரசும் வந்திருக்கீங்க அதுக்கப்புறம் காலம் கடந்து நிறைய நிகழ்ச்சி எல்லாம் நடந்திருக்கு அதுல தவறான நிகழ்ச்சி எல்லாம் நிறைய வந்திருக்கு நேற்று கூட சில தொலைக்காட்சியில என்னை பத்தி தவறா தவறான எனக்கு உடல்நிலை சரியில்லை படுத்த படுத்தியா இருக்காரு மோசமா இருக்காரு இறந்துட்டாரு எவ்வளோ போனு எவ்வளோ இது எனக்கே அதிர்ச்சியா இருக்கு பரவாயில்ல அந்த மாதத்துல பத்திரிகையில என் பேர் வந்துகிட்டே இருக்கு நல்லதா வந்தாலும் சரி கெட்டதா இருந்தாலும் ரொம்ப சந்தோஷமா தான் இருக்கு இந்த நிகழ்ச்சியில எனக்கு கலந்துக்கல ரொம்ப ரொம்ப பெருமைப்படுறேன் என்னன்னா தம்பி திரிப்பு நடிச்ச படம் எவன் நேற்று எனக்கு அழைப்பு வந்தது பார்த்த உடனே நானே யோசிச்சேன் எவன்னா என்ன அது எவண்டா அது அப்படின்னு நானே நினச்சிக்கிட்டேன் ஆனால் இந்த எவனுங்கிற அந்த படம் வந்து ரொம்ப டைட்டில் ரொம்ப நல்லா இருக்கு சூப்பராக இருக்கு 
கண்டிப்பாக அந்த படம் மிகப்பெரிய வெற்றி வரும் அது எனக்கு நல்லா தெரியுது ஏன்னா தம்பி வந்து ஷூட்டிங் ஸ்பாட்டில் ஒரு தடவை நான் வேறு ஒரு படத்துக்கு ஷூட்டிங்காக போகும்போது பார்த்தேன் ஒரு இருபது மாடியிலேருந்து கீழே குதிக்கிறாரு நானே ஆச்சரியப்பட்டேன் சும்மா பிக்கப் படத்துக்கு இங்கேருந்து அங்கே ஓடும் போதே வலிக்கு விழுந்து பின்னால் ஃபைனல் கால் அடிபட்டு ஹாஸ்பிட்டல் டெக்னிக்கானேன் அந்த மாதிரி சேஃப்டி இல்லாமல் நான் பண்ணனால எனக்கு கொஞ்சம் சில ப்ராப்ளம் ஆகிடுச்சு இப்போ எல்லாம் சரியாகிட்டேன் இப்போ ஒரு படம் யூத்து ஹீரோ பண்ணுறேன் அந்த மாதிரி சேஃப்டியோடு பண்ணோம்னா நமக்கு ரொம்ப நல்லது ஏன்னா உடல்நல ரொம்ப பாதிக்கும் தவறான செய்திகள்லாம் வரும் அதெல்லாம் தவிர்க்கணும்னா தம்பி திலிப்பு இனிமேல் அடுத்த படங்களில் வந்து ரொம்ப சேஃப்டியோடு நடிக்கணும் ஏன்னா நம்மளும் ஒரு சாதாரண ஒரு மனிதர் தான் படத்துக்கு தான் நம்ம ஒரு நடிகர் பட்டு வெளியில் பார்த்தா நம்ம ஒரு மனிதர் தான் அந்த மாதிரி இப்போ ப்ரெஸ் மீட்டிங்லாம் வந்திருக்கீங்க ரெண்டாயிரத்தி எட்டில் நான் முத முத திரையுலகத்துக்கு வந்தேன் அதே மாதிரி தம்பியும் முத முத டூ வீலர் ரேஸில் வெற்றி பெற்றிருக்காரு அவரும் கண்டிப்பாக ஜெயிப்பார் எனக்கு நல்ல நம்பிக்கை இருக்குது உலகம் பூரா அந்த படம் ரிலீஸ் ஆகிறதுக்கு என்னுடைய வாழ்த்துக்கள் முந்நூற்றம்பது தேட்டருன்னு சொன்னார் உண்மையில் இந்த படம் எழுநூறு நேரம் ஓடணும் இல்லைன்னா நான் ஓட வச்சிட்றேன் கவலைப்படாதீங்க என்னுடைய லத்தியா என்னுடைய லத்தியா படத்தில் நான் வந்து ஒரு சாங்கு ஐயா கவிஞர் புலமை பற்றி சாங்கு நீங்கள் நல்லா இருக்கணும் நாடு முடியும் அந்த சாங்கு கண்டிப்பாக அந்த படத்தில் வைக்கணும்னு சொல்லி அந்த படத்தில் வச்சு முந்நூற்றம்பது நாள் அந்த பாட்டு வைக்கும் போதே முந்நூற்றம்பது நாள் ஓடிச்சு அவருடைய பேரன் ஹீரோ பண்ணுறாரு கண்டிப்பாக இந்த படம் ஜெயிக்கும் நீங்கள்லாம் அவருக்கு உறுதுணையாக இருந்து வளரக்கூடிய ஒரு கலைஞர் வளரக்கூடிய ஒரு ஹீரோ அவரை மாதிரி ஒரு கலைஞர் வந்தால் இந்த திரையுலகத்தில் இத்தனையோ நட்சத்திரங்கள் மின்றதுக்கு அவருக்கு ஒரு வாய்ப்பாக இருக்கும் அவர் தொடர்ச்சியாக நிறையா படம் பண்ணணும் எப்படி இந்த படத்தில் என்னை விட்டாருன்னு தெரில நான் இங்கே வந்து உட்கார் நான் இங்கே வந்து உட்காரும் போது வக்கீல் சார் மோகன் நினைக்கு நான் வந்து நின்னொன்னு பயந்துட்டேன் என்ன வக்கீல் இங்கே வராரு எதுக்கு வராரு இவர் என்னையும் வந்து பார்க்குறாரு அப்படின்னு தம்பி சொன்னார் எங்கள் சித்தப்பா நான் ஓ சித்தப்பா ரைட் ரைட் இருக்கட்டும் இருக்கட்டும் அது மாதிரி நல்ல ஒரு வக்கீல் வந்து நல்லா பேசுகிறாரு உண்மையில் நம்ம ஐயா புலவருடைய அண்ணன் மொழி சொன்னார் அந்த வார்த்தைக்கு நல்ல வார்த்தைகள்லாம் தமிழ் வார்த்தைகள் நல்லா பேசுகிறாரு ஒரு சுறுசுறுப்பு கிடைச்சது நான் உட்கார முடியும் நல்லா பேசுகிறாரு பரவாயில்ல அது மாதிரி இந்த மேடையில் அமைந்திருக்க அனைத்து என்னுடைய திரையுலக குடும்பத்தின் நண்பர்களுக்கெல்லாம் என்னுடைய வாழ்த்துக்களை சொல்கிறேன் நான் என்ன சொல்கிறேன் தெரியல இருந்தாலும் நான் சொல்ல கடமைப்பட்டிருக்கேன் தயவு செஞ்சு தொலைக்காட்சியும் பத்திரிகையாலும் தவறாக தயவு செய்ய எழுதாதீங்க அது ஏன் இப்படி எழுதுறீங்கன்னு எனக்கே தெரியல அதனால உங்களுக்கு என்ன லாபம்னு தெரியல அது வந்து எனக்கு வந்து ரொம்ப பாதிக்குது பாதிக்குதுன்னா திரையுலகத்தில் ரொம்ப ஐயோ இவர் உடம்பு சரியில்லை இவரெல்லாம் நடிக்க மாட்டார் இவரெல்லாம் இவர் அவ்வளோதான் அப்படி இப்படிலாம் சொல்கிறாங்க அந்த ஏன் இந்த மாதிரி பண்ணுறீங்கன்னு எனக்கு தெரியல எனக்கு எப்போயுமே எனக்கு தொலைக்காட்சி பத்திரிகைன்னு எனக்கு வந்து ஒரு ரெண்டு கண்களாக தான் நான் நினைக்கிறேன் இந்த செய்தி பண்ணாதீங்க அதுக்கு எனக்கு ஒரு வாய்ப்பு கிடைக்கிறது அதே மாதிரி பிக்கப் படத்தில் ஒரு போஸ்டர் தான் நாங்கள் போட்டோம் மூணு கோடி பேர் பார்த்துருக்குறாங்க அப்பவும் நீங்கள் தான் எனக்கு உறுதுணையாக இருந்தீங்க அதே மாதிரி இந்த படத்துக்கு நான் வந்திருக்கிறேன் இந்த விழாவுக்கு வந்திருக்கிறேன் என்ன நீங்கள் வந்து நல்லபடியாக எழுதணும்னு தான் நான் ஆசைப்பட்றேன் அதனால் கண்டிப்பாக நீங்கள் எழுதுவீங்கன்னு எனக்கு ஒரு நம்பிக்கை இருக்குது இந்த படம் வெற்றி பெறதுக்கு எல்லாமல் இறைவனை நான் வேண்டேன் தம்பி தொடர்ச்சியாக படம் நிறைய பண்ணணும் ஒவ்வொரு படமும் முந்நூறு நாள் ஓடணும் இல்லைன்னா ஓட வைக்கணும் அதுதான் என்னுடைய ஆசை அவருடைய ரசிகர்கள் இன்னும் நிறைய பேர் என்ன சேர்ந்து அவரை வந்து தம்பி திருப்பி வந்து புகழேந்தின்னு பேர் வச்சுட்டாரு ஆனால் உண்மையிலே புகழுக்கு உச்சிக்கு போவார் இந்த நம்பிக்கை இருக்குது அந்த முக பாவனை அந்த ஸ்டைலு அந்த கலர் எல்லாமே அம்சமாக இருக்குது தம்பியை வந்து நான் வந்து பாராட்டினேன் நான் எல்லாருமே தம்பி தம்பி தான் சொல்லுவேன் ஆனால் எனக்கு முன்னால் ஐயா போலவர் தம்பி தம்பின்னு தம்பியை கூப்பிட்ருக்காரு அது எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது இந்த வார்த்தை நான் தான் திரையுலகத்தில் சொல்கிறேன் பார்த்தா எனக்கு முன்னால் ஐயா சொல்லியிருக்காருன்னு நினைக்கிறேன் வாழ்த்துக்கள் வாழ்த்துக்கள் ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது ஏன்னா ரொம்ப நாள் கழித்து நான் வந்து ப்ரெஸ் மீட்டில் கலந்துக்கும் போது தம்பி கூப்பிடும் போது நான் வந்து அப்படியே தம்பி ப்ரெஸ் மீட்டிங்க பரவாயில்ல தம்பி என்ன ப என்ன படம் ஆடியோ இல்லை அந்த அண்ணே அதெல்லாம் முடிஞ்சிடுச்சு நான் படம் ரிலீஸாக போனேன் என்னென்ன அப்படின்ட்டாரு எனக்கு உண்மையில் எனக்கு தெரியல அந்த காலகட்டத்தில் படம் ஏழாந்து ரிலீஸ் ஆகுது கண்டிப்பாக எல்லோரும் திரையுலகத்தில் பார்த்து அவருக்கு வந்து ஒரு நிலையான ஒரு இடத்த நீங்கள் எல்லாம் கொடுக்கணும் அதை கொடுக்குறதுக்கு எல்லாமல் இறைவனை நான் ரொம்ப வேண்டிக்கிறேன் ஐயா புலமைப்பத்தினுடைய ஆத்மா
நானும் ரெண்டாயிரத்தி எட்டில் திருவிழாத்துக்கு வந்தேன் இது வரைக்கும் ஒரு நூறு படம் நடிச்சிட்டேன் நூறாவது படம் தான் பிக்கப்பு கண்டிப்பாக அந்த பிக்கப் வந்து ரொம்ப வெற்றி பெறும் அதுக்கெல்லாம் நீங்கள் சப்போர்ட் பண்ணோம் அடுத்தடுத்து படங்கள் எடுக்கிறதுக்கு தம்பி திருப்பி நான் கூட கூப்பிட்டு நான் நடிக்க வைக்க ஆசைப்பட்றேன் அது மாதிரி தம்பி என்னை கூப்பிட்டு வைக்க நடிக்கணும் அது என்னுடைய ஆசை எனக்கு பேச வாய்ப்பளித்த அனைத்து உள்ளங்களுக்கும் அனைத்து நெஞ்சங்களுக்கும் என்னுடைய அருமை தம்பி ஆசை தம்பி அன்பு தம்பி திருப்பி அவர்களுக்கு நன்றி கடமைப்பட்டிருக்கேன் நன்றி 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 அனைவருக்கும் வணக்கம் நான் கவிஞர் மதுராக வரல திலீபனோட சகோதரியா ஒரு அக்காவா வந்திருக்கேன் எனக்கு வந்து திலீபனை வந்து ஒரு டென் இயர்ஸாக தெரியும் ஐயாவை முத முதல்ல நான் வந்து அவங்களோட பயோகிராஃபி எடுக்கிறதுக்காக தான் நான் ஐயாவை பார்க்க போயிருந்தேன் எட்வின் சார் மூலமாக அப்போ வந்து ஐயா ஃபஸ்ட் டைம் பார்க்குறாங்க நாங்கள் ஜஸ்ட் ஒரு அறிமுகம் தான் ஆனால் அப்போவே ஐயாவுக்கு தெரியல அவங்க பொண்ணு இறந்துருக்காங்க அவங்களோட பொண்ணு இறந்துட்டாங்க அப்படின்னு சொல்லி எனக்கு அவங்களோட இதெல்லாம் ஸ்டோரி சொல்லியிருக்காங்க அது என்ன என்ன பார்த்ததும் அவங்களுக்கு அவங்க பொண்ணோட ஞாபகம் வந்ததா என்னன்னு எனக்கு தெரியல ஐயா அதுலேருந்து அதுக்கப்புறம் என்ன அவங்களோட ஒரு பொண்ணு மாதிரி தான் என்னை நடத்தினாங்க அடிக்கடி ஃபோன் பண்ணுவாங்க மதுரா எங்கே இருக்க எப்படி இருக்க அப்படின்னு வாங்க நான் ஒரு தடவை கோவிலுக்கு போயிட்டு இருந்தேன் ஐயாவோட கால் வந்துச்சு சொல்லுங்க ஐயா அப்படின்னா எங்கம்மா இருக்க அப்படின்னாங்க இந்த மாதிரி காளிகாம்பாள் கோயிலுக்கு போயிட்டு இருக்கீங்க அப்படின்னு ஐயாவுக்கு வந்து இந்த கடவுள் நம்பிக்கைலாம் இல்லை இல்லையா அப்போ வந்து என்கிட்ட கிண்டலாக சொல்கிறாங்க காளிகாம்பாள் கோயிலுக்கா அப்போ சரி அந்த காளிகாம்பாளை நான் ரொம்ப கேட்டேன்னு சொல்லு அப்படின்னாங்க கண்டிப்பாக சொல்கிறீங்க அப்படின்னு அப்புறம் ஒரு கேள்வி கேட்டாங்க அந்த காளிகாம்பாளுக்கு என்ன யாருன்னு தெரியுமா அப்படின்னாங்க ஐயா உங்கள வந்து எல்லாருக்கும் தெரியும் அந்த காளிகாம்பாளுக்கு உங்க எல்லாரையுமே தெரியும் இங்கே அப்படின்னு சொல்லி சொன்னேன் அந்த அளவுக்கு ஒரு ஒரு குழந்த மாதிரி பேசுவாங்க அதாவது அவங்க ஒரு பெரிய ஒரு தமிழ் தாயின் மகன் தான் அவர் ஒரு அவங்க பேசும்போதே வந்து தமிழ் அப்படியே கொட்டும் நான் அவங்க கிட்ட பேசும்போதுல ரொம்ப ஆச்சரியப்பட்டிருக்கேன் நம்ம எப்பயாவது ஏதாவது எழுதுன்னு தோணும் போது நமக்கு கவிதைகள் வருது பாடல்கள் வருது ஆனா இவங்க பேசும் போதே கவிதையா வருது பாடலா வருது அவங்க பேச அவங்க கிட்ட பழகிற பாக்கியத்துவம் பெற்றதுக்கு வந்து உண்மையிலுமே அந்த இந்த காலத்துக்கும் அந்த இறைவனுக்கும் நான் நன்றி தெரிவிச்சுக்கிறேன் உண்மையிலுமே ஐயா கிட்ட பேசும் போதெல்லாம் எனக்கு ரொம்ப ஆச்சரியப்படுவேன் அவங்க பேசுற ஒவ்வொரு அப்படியே தமிழ் ஊத்து அப்படியே வந் வந்துகிட்டே இருக்கும் அவங்க எப்போ படித்ததெல்லாம் இப் அந்த எண்பது வயசில் கூட அந்த ஞாபக சக்தி அவங்களுக்கு அப்படியே இருந்ததை சொல்லிகிட்டே இருப்பாங்க நான் ஐயா கிட்ட கூட கேட்டிருக்கேன் ஐயா எப்படிங்க எனக்கு நேற்று படித்தது இன்றைக்கும் மறந்து போயிடுது நீங்கள் எப்படி இங்கே இவ்வளோ ஞாபகமாக பேசுகிறீங்க அப்படிங்கும்போது இல்லை மாதிரி ஆனால் வந்து எவ்வளோ கஷ்டப்பட்டு அவங்க வந்தாங்க அப்படிங்கிறத அவங்க சொல்லும்போது அப்படியே கண்ணில் நீர் வரும் அவங்க வந்து இரவு ஃபுல்லாக இரவு முழுக்க ஆலைக்கு வேலைக்கு போயிட்டு பகலில் கல்லூரி போயிட்டு க படி பள்ளிக்கூடம் போயிட்டு ஸோ அந்த மாதிரி தான் அவங்களோட வாழ்க்கையை தொடர்ந்துருக்காங்க இங்கே சென்னை வரும்போது சென்னைக்கு வரும்போதும் எந்த ஒரு இதுவுமே இல்லாமல் இங்கே பீச்சில் வந்து நாங்கள் இருந்திருக்கோம் அப்படிங்கிற மாதிரிலாம் நிறைய அவங்க சொல்லும்போது கண்ணில் கண்ணீரே வரும் ஐயா ஒரு டைம் வந்துட்டு எனக்கு கால் பண்ணிட்டு மதுரை எங்கம்மா இருக்கு அப்படின்னாங்க ஐயா ரூம்ல தான் இருக்கீங்க அப்படின்னா அப்போ வந்துட்டு கொஞ்சம் வீடு வரைக்கும் வா ஏன்னா நான் வந்து இந்த மயிலாப்பூர்ல இருக்கிற போது அங்க பக்கத்துல தான் நான் வந்து ஒரு விடுதியில தங்கியிருந்தேன் ஐயா வந்து வீடு வரலும் வா அம்மா அப்படின்னாங்க போனா அம்மாவுக்கு பயங்கர ஜுரம் அம்மாவுக்கு ரொம்ப ஜுரமா இருக்குமா கொஞ்சம் நீ சமைச்சிடு அப்படின்னாங்க இதை நான் ஏன் எதுக்கு சொல்றேன் அப்படின்னா ஐயா வந்து அந்த அளவுக்கு எனக்கு அவ்வளோ ஒரு பாசம் கொடுத்துருக்காங்க அப்படிங்கிறதுக்காக தான் நான் இதை சொல்றேன் ஐயா கிட்ட பேசுற ஒவ்வொரு இதுவுமே வந்து எனக்கு மறைக்க முடியாது இன்னும் சொல்ல போனா அவங்க ஹாஸ்பிட்டல்ல அட்மிட் பண்றதுக்கு ஒரு வாரம் கூட எனக்கு கால் பண்ணிட்டு மதுரை எங்க இருக்கு அப்படின்னாங்க இந்த மாதிரி இங்க சென்னைக்கு வந்துட்டு ஏன்னா கொரோனாக்கு அப்புறம் நான் ஐயாவை பார்க்கவே இல்லை உண்மையிலுமே எனக்கு அது ரொம்ப வருத்தமாக இருந்துச்சு ஃபோன் பண்ணிவிட்டு மதுரை உன்னை பார்த்து ரொம்ப நாளாச்சு உன்னை பார்க்கணும் போல இருக்குது அப்படின்னாங்க எனக்கு ஐயா எனக்கும் உங்களை பார்க்கணும் போல இருக்கு இங்கே நான் கண்டிப்பாக வரேங்கயா அப்படின்னு அப்போ தான் சொன்னாங்க இல்லை மதுரா நம்ம வந்து நான் மயிலாப்பூர் வீட்டில் இல்லை திலீபன் வந்து என்னை கடைசியிலையாவது என்னை வந்து ரொம்ப வசதியாக வாழ வைக்கணும்னு நான் ரொம்ப ஆசைப்பட்டு என்னை இங்கே வந்து இதில் ஓயமார் ரோட்ல ஈஸியார் ரோட்ல வந்து ஒரு வீடு வீட்டுல வீடு வாங்கி என்ன இங்க வச்சிருக்கான் இங்க எல்லா வசதியும் இருக்கு நான் வந்து உனக்கு அட்ரஸ் அ
இறப்பு அவங்களுக்கு எப்படி முன்கூட்டியே தெரிஞ்சது அப்படிங்கிறது எனக்கு தெரியல ஏன்னா ஐயா ஒரு வாரம் அவங்க ஹாஸ்பிட்டல் அட்மிட் பண்றதுக்கு முன்னாடி வரையில எங்கிட்ட ஒரு ரெண்டு மூணு நாள் தொடர்ந்து பேசி தொடர்ந்து கால் பண்ணாங்க அப்ப வந்துட்டு என்கிட்ட சொல்றாங்க மதுரை எனக்கு என்னவோ போல இருக்கு நீ கொஞ்சம் டெய் டெய்லி எனக்கு கொஞ்சம் பேசுறியாம்மா அப்படின்னுவாங்க ஐயா கண்டிப்பா நான் பேசுறேங்க அப்படின்னு நான் கண்டிப்பா வீட்டுக்கு வரேங்க அப்படின்னு சொன்னேன் திடீர்னு பார்த்தா இந்த மாதிரி நியூஸ்ல வருது இந்த மாதிரி புலமை பித்தனையா வந்து அட்மிட் பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னு என்னால் நம்பவே முடியல நான் உடனே போனேன் அம்மாவையும் தெளிவனையும் பார்க்கும் போது என்னால் ரொம்ப கஷ்டமா இருந்தது ஏன்னா ஐயாவோட இழப்பு வந்து அவங்களுக்கு மட்டும் இழப்பு இல்லை நம்ம தமிழுக்கே ஒரு இழப்பு தான் அவங்களோட அவங்க பக்கத்துல இருந்து அவங்க கூட பழகுன இந்த பாக்கியம் வந்து கடவுள் கொடுத்ததுக்கு மீண்டும் ஒரு முறை கடவுளுக்கு நன்றி சொல்றேன் இப்ப வந்து என்னோட சகோதரன் வந்து ஒரு நடிகரா அதாவது புலமைப்பித்த நாயாவோட பேரன் அப்படிங்கிற ஒரு முகவரி இருந்தாலும் அவனோட உழைப்பு அவனோட கடுமையான உழைப்பு அவனை நான் போகும்போதெல்லாம் நான் நான் ஐயாவை பார்க்க போவெல்லாம் வருவான் வந்துட்டு ஐயா சொல்லுவாங்க இந்த மாதிரி மதுரா ஆ சரிங்கக்கா அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ரெண்டு மூணு டைம் தான் நான் வந்து வீட்டில் திலீப்பனை பார்த்துருக்கேன் அதுக்கப்புறம் திலீப்பனை பற்றி ஐயா நிறையவும் சொல்லியிருக்காங்க திலீப்பனோட இந்த ஒரு கடுமையான உழைப்பு அவ அவனே வந்து ஒரு டைரக்ட் பண்ணி நடிச்சிருக்காங்க சாகாவரத்தோட கொஞ்சம் சீன்ஸ்லாம் என்கிட்ட காமிக்கும் போது ரொம்ப பிரமிப்பா இருந்தது ஏன்னா ஐயா எப்படி ஒரு தமிழால இந்த சமூகத்துல வந்து மறக்க முடியாத யாராலையும் மறக்க முடியாத ஒரு புலமை அப்படிங்கிற இதுக்கு தமிழ் புலமைங்கிறதுக்கு புலமை பித்தன் அப்படிங்கிற ஒரு பெயரும் புகழும் ஐயாவுக்கு இருந்ததோ அதே போல திலிப்பனும் அவனோட நடிப்பால அந்த ஐயா வந்து கவிதையால புகழ் பெற்ற மாதிரி என்னோட சகோதரன் நடிப்பால இந்த தமிழ்நாடு மட்டும் இல்லை எல்லா இதுலையும் புகழ் பெறணும் நீங்க அதுக்கு உங்களோட சப்போர்ட்டும் வேணும் நான் கண்டிப்பா என் என்னோட தம்பி நல்லா வரணும் அப்படிங்கிற ஒரு அந்த ஒரு இதுல தான் நான் காலையில சொன்னோன்னுமே டக்குன்னு நான் வந்தேன் எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷமா இருந்துச்சு இப்ப அம்மா பார்த்துட்டு இருந்தேன் அம்மா இன்னும் வரல எனக்கு உண்மையிலுமே என்ன சொல்றதுன்னு தெரியல ரொம்ப மகிழ்ச்சியா இருக்கு உங்க நீங்க நீங்க எல்லாரும் சப்போர்ட் பண்ணுங்க இதுக்கு இன்னொரு விஷயம் நான் சொல்றதுக்காக தான் முக்கியமா நினைச்சேன் என்ன அப்படின்னா ஒரு தமிழ் புலவரோட பேரன் அப்படிங்கிற ஒரு பேரை வந்து ஆஹ் எப்படி வந்து இவன் எப்படி சமூகத்துல வந்து அவரோட பேரன் தான் அப்படிங்கிறதுக்கு ஒரு ஒரு முத்திரை பதிக்கிறதுக்கு காரணம் முத்திரை பதிக்கிற மாதிரி ஒரு விஷயம் திலீபன் செஞ்சிட்டு இருக்காப்புல ஒரு கொள்கையா நினைச்சிட்டு இருக்காப்புல எனக்கு அந்த ஒரு விஷயமே வந்து ஆஹ் உண்மையில ஐயாவோட ஆசீர்வாதத்தால ரொம்ப பெரிய லெவலுக்கு வரு ஒரு முன்னணி கதாநாயகனா வருவாங்கிற ஒரு எண்ணம் எனக்கு இருந்தது ஸோ அந்த இது உங்களுக்கு ஏன்னா ஒரு 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 முன்னணி கதா நாயகன் கூட என்னோட கதைக்கு என்னோட கதை என்னோட என்னை நம்பி இவ்வளோ ரசிகர்கள் இருக்காங்க அந்த ரசிகர்களை வந்து நான் வந்து எந்த வகையிலும் கெடுத்துடக்கூடாதுன்னு நினைக்க நினைக்கல ஏன்னா அவங்களோட கதைகள்ல வந்து கதைக்காக பண்றேன்னு சொல்லிட்டு எல்லா செயல்களும் செய்யறாங்க அதை பார்த்து ரசிகர்களுமே அந்த கெட்ட பழக்கங்கள்லாம் பழகிட்டு இருக்காங்க ஆனா என்னோட சகோதரன் வந்து ஐயாவோட பேரு காப்பாத்துற மாதிரி இந்த என்னோட படங்கள்ல வந்து அந்த மாதிரி ஒரு சிகரெட் குடிக்கிற சிகரெட் குடிக்கிற மாதிரியோ இல்ல மது அருந்துற மாதிரியோட சீன்ல நடிக்கவும் மாட்டேன் நான் எடுக்கிற படங்கள்ல அப்படி சீன் வைக்கவும் மாட்டேன்னு சொன்னா சொல்லியிருக்கான் அது உண்மையிலுமே மிகப்பெரிய ஒரு இது இந்த ஒரு எண்ணம் இந்த ஒரு கொள்கை ஐயாவோட ஆசீர்வாதம் முழுக்க முழுக்க இருக்கு கண்டிப்பா திலீபன் வந்து ஒரு முன்னணி கதாநாயகனா வரணும் உங்களை உங்களோட எல்லாரோட ஆசீர்வாதம் அவனுக்கு சப்போர்ட் பண்ணுங்க கண்டிப்பா வரணும்னு ஆசைப்படுறேன் கண்டிப்பா அது நடக்கும் ஐயாவோட ஆசீர்வாதம் நிறையவே இருக்கு திலீபன் ஏன்னா ஐயாவோட இது தம்பி தம்பி திலீப்பா திலீப்பா அந்த ஒரு இதுதான் இருக்கும் ஐயாவோட ஆசீர்வாதம் முழுக்க முழுக்க வந்து திலீப் இருக்கு வாழ்த்துக்கள் திலீபன் இன்னும் ஒரு குறுகிய காலம் தான் இருக்கு என்னோட தம்பி ஒரு மிகப்பெரிய கதாநாயகன் அப்படிங்கிற ஒரு மகிழ்ச்சியில நான் உங்க கிட்ட திரும்ப பாக்கணும் நன்றி இந்த வாய்ப்பு கொடுத்ததுக்கு நன்றி வணக்கம் முக்கியமா இந்த எவன் அதாவது நான் உட்கார்ந்து இருக்கும் போது பவசா சார் கேட்டாங்க எவன் அப்படின்னா என்ன மருத்துவம் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டாங்க உண்மையில நான் யோசிச்சேன் அதாவது நான் யார் நான் யார்னு ஐயா எப்படி எழுதுனாங்களோ 
அதே மாதிரிதான் எவன் எவன் இவன் யார் அப்படின்னு ஒரு ஒரு கேள்விக்குரியும் ஒரு ஆச்சரியக்குரியோட கூட ஒரு இதுதான் எவன் ஆச்சரியமா அவன் அவனா அவன் எவன் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம கேட்போம் இல்லையா அது மாதிரி தான் அதே மாதிரி யார் இந்த செயலை செஞ்சது யார் அப்படிங்கிற அந்த ஒரு எவன் அப்படிங்கிற அந்த கேள்வியோட இருக்கிற கதை தான் எனக்கு கதையை பத்தி தெரியாது பட் அது மாதிரி தான் இருக்கும்னு நான் நினைக்கிற அது எவன் அப்படிங்கிறதுக்கு கண்டிப்பா ஒரு மக்கள் மத்தியில இவன் எவன் அப்படிங்கிறது புலமை பித்தனோட பேரன் அப்படிங்கிற ஒரு மிகப்பெரிய வெற்றி கிடைக்க வாழ்த்துக்கள் இந்த படத்தோட இயக்குனர் இசையமைப்பாளர் மற்றும் உதவி இயக்குனர்கள் எல்லா இந்த குழு அனைவருக்குமே என்னோட வாழ்த்துக்கள் எல்லாருமே வெற்றி பெறணும் எல்லாருமே அடுத்தடுத்த சூழலுக்கு போகணும் நன்றி வணக்கம் இந்த விழாவுக்கு சிறப்பு விருந்தினராக வந்திருக்கும் பவர் ஸ்டார் அவர்களுக்கும் சரம் செட்டி மற்றும் திலீப் அட்வொகேட் சார் மோகன் சார் அவர்களுக்கும் எனது நன்றியை தெரிவிச்சுக்கிறேன் பத்திரிகை நண்பர்களுக்கும் டிவி மீடியா இன்டர்நெட் யூடியூப் அனைவருக்கும் எனது மனமார்ந்த மாலை வணக்கத்தை தெரிவிச்சுக்கிறேன் இந்த இரண்டு படத்தில் நான் ஒரு லீட் ரோல் பண்ணியிருக்கேன் எனக்கு வாய்ப்பு கொடுத்த எனக்கு வாய்ப்பு கொடுத்த இயக்குனர் துரைமுருகன் அவர்களுக்கும் மற்றும் புகழேந்தி ப்ரொடக்ஷன்ஸ் அவர்களுக்கும் எனது நன்றியை தெரிவிச்சுக்கிறேன் இந்த படம் நல்லா வருங்கிற வந்திருக்கு நல்லா வரும் ஆடியன்ஸு கண்டிப்பாக பிடிக்குங்கிற நம்பிக்கை எனக்கு இருக்குது அதுக்கப்புறம் மக்கள் தான் அதை பார்த்துட்டு நல்ல ஒரு தீர்ப்பை சொல்லணும் நன்றி வணக்கம் சார் எவன் படத்தை பற்றி சொல்லணும்னா அதாவது தமிழ் சினிமாவில் எவ்வளோ அம்மா பையன் சென்டிமெண்ட் வந்திருக்கும் சென்டிமெண்ட் படம் வந்திருக்கும் பட் இது வேற மாதிரி இருக்கும் ஒன்லைனில் சொல்லணும்னா அம்மாவுக்காக உயிரையும் கொடுப்பான் உயிரையும் எடுப்பான் அப்படிப்பட்ட ஒரு படம் கண்டிப்பாக என்ஜாய் பண்ணுவீங்க ஒரு நல்ல அம்மா பையன் சென்டிமெண்ட் அவ்வளோ ஒரு கமர்ஷியல் மூவியாக இருக்கும் வேற ஏதாவது கேட்கணும்னா கேட்கலாம் சார் டேரக்டர் வேற ஒரு படத்தில் கம்மிட் ஆகிருக்காரு சார் ஆக்சுவலாக இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு டு பி வெரி ஹானஸ்ட் இது லாங் பீரியட்க்கு அப்புறம் ஒரு ஸ்ட்ரகிளுக்கு அப்புறம் நான் ரிலீஸ் பண்ணுற படம் ஒரு மூணு நாளைக்கு முன்னாடி தான் டேட் ஃபிக்ஸ் பண்ணோம் ஸோ வந்து இதை வந்து ப்ரோலாங் பண்ணி போகிறதுக்கு வந்து எனக்கு வந்து விருப்பம் கிடையாது ஏன்னா உங்களுக்கு தெரியும் இப்போ வந்து நம்ம நியூஸ் கொடுத்தா தான் இதுலேருந்து ப்ரொமோஷன் ஆரம்பித்தா தான் கண்டிப்பாக வந்து எல்லா இடத்துலையும் போய் ரீச் ஆகும் ஸோ படத்துக்கு பப்ளிசிட்டி கிடைக்கும் அவரால் உண்மையாலுமே தவிர்க்க முடியாத காரணத்தினால தான் வரல அதே மாதிரி தான் ஹீரோயினும் அவங்களும் ஷூட்டிங்கில் இருக்காங்க குண்மாலையில் ஸோ வேறு ஏதாவது கேட்கணுமா நீ தமிழ் 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 தென சொல் அது அமிழ் தமிழ் தமிழ் தென சொல்லும் நீ அமிழ் தமிழ் தமிழ் தென சொல் அது தமிழ் 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 தென சொல்லும் அமுதே தமிழே அழகிய மொழியே எனதுயிரே தொண்டு செய்த வெளுத்த பழம் தூய தாடி மார்பில் விழும் மண்டை சரப்பை உலகு தொடும் மணக்கொகையில் சிறுத்த எழும் என்று எழுந்த ஈரோட்டு சிங்கம் பெரியாரின் நிரந்தர தொண்டராய் காஞ்சியிலே ஒரு புத்தன் பிறந்தான் கொண்ட கடமையினால் மக்கள் நெஞ்சு நிறைந்தான் அண்ணா என்று எல்லோரும் அழைக்க வந்தார் ஆயிரம் தலைமுறை தலைக்க வந்தார் அண்ணா 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 அந்த அண்ணாவின் அரசியல் மாணவனாய் தென்னகமாம் இன்ப திருநாட்டில் மேவியதோர் கன்னடத்து கொடகுமலை கனிவையத்தில் கருவாகி தலை காவிரி என்னும் தாதியிடம் உருவாகி கன்னம் பாடி அணை கடந்து நலம்பாடி வண்ணம் பாடி ஒரு வளர்தென்றல் தாளாட்ட கரிகாலன் பேர் விளங்கும் கல்லணையில் கொள்ளிடத்தில் காணும் இடமெல்லாம் தாவி பெருகி வந்து தஞ்சை மகளாட்டை தாயாகி காப்பவலாம் தனிக்கவரனை காவிரி போல் செல்லும் இடம் எங்கும் சீர்பெருக்கி பேர் நிறுத்தி கல்லும் கனியாகும் கருணையால் எல்லோர்க்கும் பிள்ளையனாலும் பேச வந்த கண்மணியே எங்கள் வள்ளலே எங்கள் வாழ்வே எங்கள் இதயக்கு நீ நீங்க நல்லா இருக்கணும் நாடு முன்னேற என்று அனைவரையும் வாழ வைத்த புரட்சி தலைவரின் தொண்டராய் சொற்போர் படை தளபதியாய் இறுதி வரை அனைத்திந்திய அண்ணா திராவிட முன்னேற்ற கழகத்தின் இலக்கியணி செயலாளராய் புரட்சி தாய் புதுமை தாய் அன்பு தாய் அறிவித்தாய் நீ அம்மா என்று அறிவித்தாய் அதை அவனிக்கெல்லாம் தெரிவித்தாய் பாண்டிய நாட்டு நல்முத்தாய் பசித்தோர்க்கெல்லாம் நெல்முத்தாய் 
சோதனையெல்லாம் தாங்கிய தாய் அதை சாதனையாக மாற்றிய தாய் அந்த தாய் அவர் எந்த தாய் நம் சொந்த தாய் அனைத்தின்றி அண்ணா திராவிட முன்னேற்ற கழகத்தை கட்டி காத்த இதய தெய்வம் டாக்டர் புரட்சி தலைவி அம்மா அவர்களின் அரசவை அவை தலைவராய் தம்பி வருவான் என் தம்பி வருவான் தம்பி வருவான் தம்பி வருவான் நம்பி இருங்கள் தோழர்களே என்று இன்றைக்கு யாரோ சொல்லிட்டு இருக்காங்க இருக்காருன்னு இவர் இருக்கும் போதே சொல்லிட்டு போயிருக்காரு அந்த தம்பி உலக மகா தலைவர் தமிழினத்தின் தலைவரை தன் தம்பியாக ஏற்றுக்கொண்டு வாழ்நாள் எல்லாம் உதவி செய்த இரண்டு உலக தமிழ் மாநாடு ஒன்று புரட்சி தலைவர் அவர்கள் இருக்கும் போது மதுரையில் நடந்த மாநாடு தமிழமுத குடந்தன்னை தலையில் தாக்கி என் தலைவன் படித்ததால் அப்படி இப்படி கைவீசி நடந்து வரியில் எப்படியோ பட்டு பட்டு என் தலை நரைத்தது என்று பொன்மணி வைரமுத்துக்கு பதில் சொல்லும் பொழுது புரட்சி தலைவர் கீழே அமர்ந்து கை நீட்டிய மதுரை உலக தமிழ் மாநாட்டிற்கு கவியரங்கத்திற்கு தலைமை தாங்கிய அதற்கு பின்னால் இதய தெய்வம் புரட்சி தலைவரின் வாரிசு அம்மா அவர்கள் தஞ்சாவூரிலே கவியரங்க தலைமையில் அதற்கும் உலக தமிழ் மாநாட்டிற்கு தலைமை தாங்கிய ஒப்பற்ற கவிஞரும் என்றைக்கும் எங்கள் குடும்பத்தில் ஆணிவேர் கலையுலக ஆணிவேர் கிட்டத்தட்ட அறுபது ஆண்டுகளுக்கு முன்னால் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி ஐந்தாம் ஆண்டில் சென்னைக்கு வந்து நான் யார் நீ யார் நான் யார் என்று தொடங்கி தமிழ் உள்ளளவும் தமிழ் உலகம் உள்ளளவும் பெயர் பெற்று இருக்கின்ற என்னுடைய நினைவில் என்றும் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கின்ற என் பெரியப்பா திரு புலவர் புலமை பித்தன் ஐயா அவர்களுக்கு என் முதல் வணக்கம் கிட்டத்தட்ட நாற்பது ஆண்டுகள் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி மூணாம் ஆண்டு நான் பதினான்கு வயதிலே என் பள்ளிக்கு வரும்போது சந்தித்ததிலிருந்து கிட்டத்தட்ட நாற்பது ஆண்டுகள் இரண்டு ஆண்டு காலம் இல்லை முப்பத்தி ரெண்டு ஆண்டு காலம் அவர் கூடவே வாழ்ந்தவன் நான் இருபது ஆண்டுகளுக்கு முன்னால் அவருக்காக நான் கோவையில் இருந்து சென்னைக்கு வந்தவன் நான் என்னுடைய இந்த படம் எவன் படத்திலே கதாநாயகனாக நடித்து சாதனை புரிந்திருக்கிற திலீபன் புகழேந்தி திலீபன் அவர்கள் எனது அண்ணன் மகன் இந்த படம் ஒரு நல்ல படம் அருமையான படம் இந்த காலத்திற்கு தேவையான படம் புலவர் புலமை பித்தன் எப்படி நான் யார் நீ யார் என்று கேட்டு தனது சினிமா வாழ்க்கையை தொடங்கினார்களோ அதற்கு ஏற்றார்போல் எவன் 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 என்று மிக பொருத்தமான தலைப்போடு இந்த படத்திலே கதாநாயகனாக அறிமுகமாக இருக்கிறார் இந்த படம் நிச்சயம் வெற்றி பெறும் அதற்கு காரணம் என்றைக்கும் கதாநாயகர்களாக இருக்கிற பத்திரிகையாளர்கள் உங்களை நம்பி நான் சொல்கிறேன் நிச்சயம் இந்த படம் வெற்றி பெறும் என்ற நம்பிக்கை எங்களுக்கு உள்ளது இங்கு வீற்றிருக்கிற பத்திரிகை நண்பர்களே மேடையில் அமர்ந்திருக்கிற திரு குணசேகரன் அவர்களே மதுரா அவர்களே விஜய் அவர்களே ஷீனா ஷெட்டி அவர்களே ஐயா பவர்ஸ்டார் அவர்களே உங்கள் அனைவருக்கும் மீண்டும் ஒரு முறை வருக வருக என்று கூறி அனைத்தின்றி அண்ணா திராவிடம் முன்னேற்ற கழகம் ஆரம்பித்தது போது உலகம் சுற்றும் பாலிவன் படம் நடந்து கொண்டிருந்தது அந்த படத்திலே ஒரு டைட்டில் சாங் புலவர் புலமை பித்தன் அவர்கள் எழுதினார் நமது வெற்றியை நாளைய சரித்திரம் சொல்லும் இப்படை தோக்கின் எப்படை வெல்லும் நீதிக்கு இது ஒரு போராட்டம் இதை நிச்சயம் உலகம் பாராட்டும் என்று எழுதிய பாட்டுதான் அன்றிலிருந்து இன்று வரை அந்த கழகத்திற்கு பாட்டாக அமைந்து வெற்றியை நாட்டிக் கொண்டிருக்கிறது அதேபோல் 
இன்று கதாநாயகனாக நடித்து இந்த ஃபர்ஸ்ட் லுக் போஸ்டர் ரிலீஸுக்கு வந்திருக்கிற அனைவரின் ஆசையோடு சொல்கிறேன் நிச்சயம் திலீபன் அவர்கள் வெற்றி பெறுவார் இந்த படமும் வெற்றி பெறும் உங்கள் ஆசையோடு வெற்றி பெறும் என்று வாய்ப்பளித்தமைக்கு நன்றி கூறி அமைகிறேன் நன்றி வணக்கம் எதிர்வரும் ஏப்ரல் ஏழாம் தேதி உலகெங்கும் உள்ள திரையரங்குகளில் வெளியாக உள்ள எவன் திரைப்படத்தின் பத்திரிகையாளர் சந்திப்பு நிகழ்வுக்கு வருகை தந்துள்ள சிறப்பு விருந்தினர் நடிகர் அண்ணன் திரு பவர் சார் சீனிவாசன் அவர்களே மாடல் அண்ட் ஆக்ட்ரஸ் பிக்பாஸ் புகழ் நடிகை சனம் ஷெட்டி அவர்களே பாடலாசிரியர் கவிஞர் மதுரா அவர்களே யவன் படத்தின் நடிகர் திரு ஜே கே விஜய் அவர்களே நடிகரும் வழக்கறிஞருமான எனது அண்ணன் மோகன் அவர்களே எல்லாவற்றுக்கும் மேலாக மேடையில் நடுநாயகமாக அமர்ந்திருக்கும் அருமை தம்பி திலீபன் அவர்களுக்கும் இந்த நிகழ்ச்சிக்கு வருகை தந்துள்ள படத்தின் குழுவினர்கள் இந்த நிகழ்ச்சியை ஏற்பாடு செய்தவர்கள் பத்திரிகை நண்பர்கள் இன்னும் அம்மா தமிழரசி அவர்கள் வரவில்லை அம்மா தமிழரசி அவர்களே புலவரின் உறவுகளே புலவரின் உறவுகள் எனது உறவுகள் தான் அனைவரையும் இந்த நிகழ்ச்சிக்கு வருக வருக என வரவேற்பதில் பெருமிதம் கொள்கிறேன் முதலாக எனது ஆசான் ஐயா புலவர் புலமைப்பித்தன் அவர்களுக்கு எனது முதல் வணக்கம் புலவர் புலமைப்பித்தன் நாலது தேதி வரை எனக்கு தெரிந்த வரை இந்த உலகில் இந்த பெயரை கொண்டவர் ஐயாவை தவிர வேறு யாரும் இல்லை அவரோடு சுமார் பதினான்கு ஆண்டுகள் அவரது இறுதி நாள் வரை பயணித்ததை எனது வாழ்நாள் பாக்கியமாகவே கருதுகிறேன் இவர் பயின்ற தமிழை எதனோடு ஒப்பிட்டார் தெரியுமா அரசியலில் பல பதவிகளில் இருந்திருந்தாலும் அரசு பதவிகள் பலவற்றை ஆற்றியிருந்தாலும் தான் கற்ற தமிழுக்கு இணையாக அவர் நினைத்தது ஒன்று ஒரு பள்ளியில் தமிழாசிரியர் அல்லது கல்லூரியில் ஒரு பேராசிரியர் இதில் இந்த இரண்டு பதவிகளில் ஏதாவது ஒன்றை நான் அந்த பதவிகளை வகித்திருந்தால் நான் என்னுடைய பிறவி பயன் நான் தமிழை கற்ற தமிழின் பயனை நான் அடைந்திருப்பேன் குணா என்று பல முறை அவர் சொன்ன விஷயங்கள் அந்த அளவுக்கு தமிழை நேசித்தவர் இந்த உலகில் அனைவரும் அனைவரையும் நேசிக்கக்கூடியவர்கள் தான் ஆனால் அவர் கற்ற தமிழை நேசித்தது போல் இந்த உலகில் அவர் நேசித்தது இருவர் ஒருவர் மறைந்த புரட்சித் தலைவர் டாக்டர் எம்ஜிஆர் மற்றொருவர் தமிழின தலைவர் மாவீரன் அண்ணன் பிரபாகரன் அவர்கள் அதே போல அவரது இறுதி மூச்சு வரை அன்பொழுக பாசத்தோடு கடைசி வரை அவர் உச்சரித்திருந்தார் என்றால் தம்பி 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 என்று தனது பேரன் தம்பி திலீபன் அவர்களை தான் தம்பி திலீபனின் இந்த எவன் திரைப்படத்தின் பத்திரிகையாளர் சந்திப்பு நிகழ்வுகளில் இன்று நம்மிடையே ஐயா இல்லாவிட்டாலும் கூட அவரது நல் ஆசீர்வாதங்கள் இந்த அரங்கு நிறைந்து இருக்கிறது என்று நான் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன்
யவன் திரைப்படம் மாபெரும் வெற்றி பெற எனது ஆசானின் நல் ஆசியுடன் எனது மனமார்ந்த வாழ்த்துக்களை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் நன்றி வணக்கம்